ബോഗൻവില്ല പൂത്ത് കേട്ടോ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോഗൻവില്ല പൂക്കുന്ന ഒരു ടൈമല്ലേ ഒത്തിരി ചെടികളൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഈ സീസണിൽ നല്ല ബോഗൻവില്ലകളുണ്ട് യെല്ലോ പിങ്ക് റെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഷെയ്ഡ്സിൽ നല്ല ബോഗൻവില്ലകളുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ബോഗൻവില്ലയും അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ സുഖമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല ചെറിയൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പം ഈ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരാളാ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാന് വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് അടുക്കള ഭരണത്തിൽ അല്ല അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപാര കഴിവ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിവില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ പൊതുവെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മള് ഈ മെനു ഒക്കെ റെഡി ആക്കുമല്ലോ നാളെ എന്താണ് നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ തലേ ദിവസേ ഇത് ആലോചിക്കും ഞാൻ അടക്കം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്താണ് നാളെ ഉണ്ടാക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താക്കണം അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് എന്താക്കണം സ്നാക്സ് ഇതാക്കിയാലോ ആ ഡിന്നർ ഇന്നതാക്കാം അല്ലെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ്ങിലാ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ കിച്ചണിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അന്തവും കുന്തവും കിട്ടിയാല രാവിലെ നമ്മുടെ ഒട്ട് പണിയും തീരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഈ ലേഡീസിന്റെ സൈഡൊന്നും പിടിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാനടക്കമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിച്ചണിലെ കിങ് ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും അപ്പൊ പൊതുവെ ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് വീഡിയോ ചെയ്യാവേ അപ്പം പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ഫുഡുകളൊന്നും നമ്മൾ റെഡി ആക്കാറില്ല അയ്യോ എന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാ എന്നാൽ ഇത് ഇന്നത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കായിട്ടോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കാറില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലെ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അയ്യോ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അത് ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അയ്യോ അല്ല അല്ല ഇതെന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അയ്യോ എന്റെ മോൻ ഇതേ കഴിക്കൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് അയ്യോ അല്ല എന്റെ അപ്പക്കുട്ടന് അതാ ഇഷ്ടം അല്ല എന്റെ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഓരോ അമ്മമാരും ഓരോ ദിവസത്തെ മെനു റെഡിയാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇന്നലെ ഞാനും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഒരാഴ്ച ഈ പാവയ്ക്ക പയർ കോവയ്ക്ക അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആറേഴ് ദിവസം തള്ളി വിട്ടു എല്ലാവരും ആ കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടുത്തു ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സംഭവം എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ടേബിളിൽ എത്തിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ കുറെ ദിവസമായി ഈ കറികളെല്ലാം വെച്ച് ഇവരെ ഞാൻ മടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നാളെ എന്താക്കും ലഞ്ചിന് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തുടങ്ങിയു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാം വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല എന്നാല് അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു കർഷകത്തിക്ക് അല്ലെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു കൃഷിക്കാരിക്ക് സുലഭമായി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തോരൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പോകാം തോരൻ വെക്കുന്നു ഒന്നുമല്ല സംഭവം അതിനിപ്പോ പറിച്ച് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക തോട്ടത്തിൽ കൂടി അത്യാവശ്യം വേറെ അങ്ങനെ പറിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ ആ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം വാഴക്കൊലയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പുണ്ടോ ചേനയുണ്ടോ തേങ്ങ പൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊരു നോട്ടോ നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനം കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് വന്നാലോ അപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നൊരു വാക്കത്തേക്ക് എടുത്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങുമല്ലേ നമുക്കൊരു കത്തിയൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ തോട്ടത്തിലോട്ടുള്ള വഴിയെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നടന്
കരികളെല്ലാം കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി കുറേശ്ശെ 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 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരികളെകൾ കരി തെറ്റൊക്കെയാ പറയുന്നത് കരികളകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി നിൽക്കും ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് വാഴയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കാണാൻ അതൊരു ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് തോട്ടത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചക്കൊരു ഭംഗി ഒരു ചുണ്ടിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കണേ കണ്ടോ എത്ര ശോചനീയമായ ഒരു ചുണ്ടാണിതെന്ന് ആ മറ്റൊരു ചുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ടായി പക്ഷെ അതിന്റെ വാഴക്കുല കുറച്ചും കൂടെ വിളയണമായിരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ചുണ്ട് ഉടിച്ചോണ്ടല്ലോ അതൊരു പെരട്ട് പോലെ ആയി പോവുക അതുകൊണ്ട് ആ ചുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അതിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം നല്ല കാക്കകളുടെ ഒക്കെ കരച്ചിൽ വെക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അടുത്തൊരു സംഭവം നമുക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ കൊക്കോമരമാണിത് കൊക്കോക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നനച്ചിന് കൊടുക്കണം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാർ മൊത്തം ഇപ്പം നനച്ചാലാണ് ഇത് നമുക്ക് പിടിച്ചു വിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇരിങ്ങി മൂത്ത് പഴുത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ പച്ചയ്ക്ക് കൊക്കോക്ക പറിക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടായിരിക്കും ഈ കൊക്കോക്ക പറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറ് നടക്കുക ഒരു ചെറിയ പുളിയും ചെറിയൊരു മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പം ഇത് കളയാനെ കുറച്ച് ഇത്ര മാസം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് കളഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര മാസക്കണക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല നോക്കണം എത്ര മാസം വേണം ഈ കൊക്കോ നമുക്ക് ഒന്ന് കളയാനൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ അതുണ്ടോ കുഞ്ഞൊരു കൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിവരമൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ മഞ്ഞക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊക്കൊക്കെ പഴുത്തുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്നി കൊക്കൊക്കെ പറിച്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ തൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് അത് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നതെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചുണ്ട് വഴിക്കുക വാഴക്കുല മൂപ്പതുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്ക് അത് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിയണം ഇത് കൊത്തണേ ഇത്രയും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ആണ് ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കൊല നമുക്ക് കൊത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിന്റെ ചുണ്ട ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴും ഒഴിച്ചു തന്നു പക്ഷെ അതിൽ ചുണ്ടില്ല വാഴക്കുല മൂക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ വലിയ വളങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പറമ്പിൽ എന്താണോ വളം ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലപ്പോഴും നനയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കായ അത്ര ഒരു ഉരുളിമേ ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് വിഷം ഒഴിച്ച സാധനം കഴിക്കുന്നേക്കാൾ നല്ല ഉള്ളത് എന്താണോ അത് മതിയില്ല അപ്പം കാണാൻ അത്ര സുന്ദരി അല്ലെങ്കിലും അല്ലെ കാണാൻ അത്ര ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വാഴക്കല കിട്ടി ചുണ്ടടിക്കാൻ വന്ന എനിക്ക് തന്നെ വാഴക്കലയും കൊണ്ട് ഒരു കൊലയും കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട ഒന്നു പക്ഷെ തൃപ്തിപ്പെടണോ വേണേ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കൊല ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം ചുണ്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ തൽക്
അതിനി നമുക്ക് ബാക്കി സ്ഥലത്തെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഞാൻ പറയില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും വാഴക്കലയാണെങ്കിലും ചുണ്ടാണെങ്കിലും ഓടിക്കാനുള്ള കറ ഉറപ്പാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോ കയ്യാലെല്ലാം കറ പറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോഴും പറമ്പിലോട്ട് കിടന്ന് സാധാരണ തോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് അത്ര വലിയ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഇട്ടാ നമ്മള് സേഫാണ് നമുക്ക് ഒരു ചുണ്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചുണ്ടെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ഒന്നും പോകാൻ വേണ്ട അത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ചുണ്ടെങ്കിലും വേണം ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഒരു വാഴപ്പല കുത്തി കഴിഞ്ഞാല് ആ വാഴ തടയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വാഴയുടെ ചൂട്ടിലോട്ടോ അല്ലെ കമ്പിന്റെ ചൂട്ടിലോട്ടോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പെട്ടി കുത്തിയിടും കാരണം നല്ല തണുപ്പായി വേനൽക്കാലത്തെ ഇതിന്റെ ചൂട്ടിൽ നല്ല തണുപ്പ് പിന്നെ ഇവർ കുത്തിയ വാഴയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പാടില്ല ഞാൻ അതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വാഴക്കൊല കിട്ടി രണ്ട് ചുണ്ടി കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെന്നേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഓർത്ത് വന്നപ്പോ ഇതാണ്ട് വേറൊരു വാഴക്കൊലയും കൂടെ മൂത്ത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ആ വാഴക്കൊല മൂത്ത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല കാരണം മൊത്തം കശുമാവിന്റെ ഇലയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കെട്ടി കിടക്കുവാണ് ചുണ്ട് ഓൾറെഡി നേരത്തെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒടിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു തോന്നുന്നു ചുണ്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം ആ വാഴക്കൊലയും കൂടെ നമുക്ക് കൊത്തിയാല് ഏകദേശം ഈ ആഴ്ചത്തേക്കും അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കും ഉള്ള വാഴക്കൊലയും പിന്നെ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കൊത്താന് അപ്പം അത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കൊത്താം അപ്പം ഈ ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള വാഴക്കൊല ഏകദേശം നമുക്ക് റെഡിയായി റെഡി ആയി എന്നല്ല മൂത്തതുണ്ട് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കൊല മൂത്തതുണ്ട് അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ചുണ്ട് തോരനുള്ള ചുണ്ട് എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തായിരുന്നു തോരം വെക്കണം ഞാൻ ആദ്യം വന്നില്ലേ ഇന്ന് കൂമ്പ് തോരം വെക്കാം കൂമ്പ് തോരം വെച്ചാൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കറി വെച്ചാലും അത് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയെടുക്കുമുണ്ടല്ലോ വലിയ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അലയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തല്ലി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം രാവിലെ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം ജോലിക്ക് പോകാനും അങ്ങനെ രണ്ടു കൊത്തിന് നമ്മുടെ വാഴ പെടുന്നു ഈ വാഴയ്ക്ക പഴുപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൊത്ത് കൊത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വാഴ മുറിഞ്ഞു ഞാൻ പറയില്ല ഇതൊരു കശുമാവിന്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ ചാഞ്ഞിരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കൊത്തിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വാഴ കണ്ടോ എനിക്ക് കൊത്താൻ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിന് അവനിങ്ങനെ വന്ന ഈശ്വരാലോചിച്ചു അപ്പം എന്താ ചൂണ്ട് നേരത്തെ ഉടിക്കുവായിരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഒന്നും കൂടെ ഉരുണ്ട് ഇരുന്നേനെ നമ്മളെ നമ്മൾ ചൂണ്ട് നേരത്തെ ഉടിക്കുവാണല്ലോ ആ ഉരുളിമ കൂടും കായ്ക്ക് ഉരുളിമ കൂടും ആ എന്നാ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ കാർബോമാരായിട്ട് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മള് പക്ഷെ ഇത് എന്നാണോ ഞാൻ കണ്ടില്ല തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ ചൂണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മൂർത്തിതാണ്ട് പൊട്ടി കൊണ്ടാണ് പൊട്ടി അപ്പൊ നല്ല മൂപ്പായെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ചിന്തും കൂടെ കിട്ടി നമുക്ക് അതിവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു കൊലയിലെ കൊത്ത അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കൊലയും 
നമുക്ക് കൊണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ചുണ്ടും കിട്ടി രണ്ട് വാഴക്കലയും കിട്ടി ഇനി ഉണ്ട് നമുക്ക് പത്താന് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇത് മതിയല്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തെ നിർത്തി വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കൊലയും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പതിയെ പോയിട്ട് തോട്ടത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചൊറിയുന്നുണ്ടെന്ന് ചൊറി ചൊറിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചുണ്ടരിയണം ചുണ്ടരിഞ്ഞ ചുണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തോരൻ അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം പയ്യെ പയ്യെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് കാണിച്ചു തരാറെ വാഴയ്ക്ക കഴിപ്പിക്കാൻ വെക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ചോറിനാനി പോത്തും അതിന് മുമ്പ് ചുണ്ടരിഞ്ഞ് തോരം വെക്കണം നമുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത് പൊന്നുമോളെ റിക്കിക്ക് എന്നാ ചോദിച്ചു വാഴക്കൊല ഇട്ട് കളിക്കാൻ വേണം അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം അവളെ ഇന്ന് തോട്ടത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല അതിൻ്റെയാണ് അവൾ ഈ കിടന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്നെ ഞാൻ പന്തലിടുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പാഷൻ ഫാഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഞാൻ പന്തലിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ പന്തലെ കൂടി ഇങ്ങനെ പടരാൻ തുടങ്ങി ഇനി എന്തായാലും ഇത് വയലറ്റ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ മഞ്ഞ മഞ്ഞയാന്ന് തോന്നുന്നു യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പന്തലേൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫാഷൻ ബൂട്ട് ഞാൻ കൗങ്ങിന്റെ അല കത്തി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓടക്കം എല്ലാം കുത്തി ഇതിന്റെ ചോട് ഈ രണ്ട് വാഴപ്പൂമിനെ അരിഞ്ഞ് ഇത് തോരനാക്കണം അത് അരിയുവാണ് അപ്പം ഇത് അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പത്തേനും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കഞ്ഞി അരി ഇടാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാകും ചുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മമാരൊക്കെ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു അരിഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തിരുമുള്ളൂ ചുണ്ടും നമ്മള് ചട്ടയിൽ തന്നെ അടുപ്പിലാട്ടോ വെക്കുന്നേ നമ്മുടെ രണ്ട് ചുണ്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയും തിരുമി നമുക്ക് എന്താ പറയാ അടുപ്പേലോട്ട് വെക്കാം അടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ ചുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പുനീരെല്ലാം ഒഴിച്ച് അടുപ്പേലേക്ക് വെക്കുവാണ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉപ്പുനീര് ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരുമിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് അടുപ്പേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോ ചെറിയൊരാവി വരുമ്പോ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിങ്ങ വാങ്ങും എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടെ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിക്കുവേ അപ്പൊ നമുക്ക
അപ്പം നമ്മുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഉള്ള ചുണ്ടിനുള്ള അരപ്പ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി അരപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങ പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി ഇത്രയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ചുണ്ട് ഇതാണ്ട് ആവി കയറി നമ്മളത് ചുണ്ടിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഒഴി നീര് ഒഴിച്ചാണല്ലോ വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ഇട്ടു എന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച തീ ഇങ്ങ് വലിക്കും വലിയധികം തീ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്നാൽ തീ ഇങ്ങ് വലിച്ചു വെക്കുവാണേ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകോലൻ്റെ ഞാൻ തീ ഇങ്ങനെ കനലാണ് ഈ ആക്കിയേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി വെന്തൊന്നും അധികം പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വാങ്ങാം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഞാനിങ്ങ് വാങ്ങുന്നതെന്നാ അപ്പം ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ 